అందరికీ నమస్కారము నా పేరు నరసింహులు కర్నూలు జిల్లా నందు శనగొండ క్లస్టర్ గూడూరు మండలం నందు సిఆర్పిగా పనిచేస్తున్నా బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేసుకోవడం అందరికీ తెలిసిన కందిలో చేసుకోవడం చాలామందికి తెలియదు ఈరోజు నాగలాపురం గ్రామంలో టీ సుంకన్న అనే రైతుతో కందిలో బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి ఎలా చేసుకోవాలో చేసి చూపిస్తాను అన్న నమస్కారం అన్న బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి కందిలో ఎలా తయా ఎలా చేసుకోవాలో అడిగావు కదా ఇప్పుడు నేను బీజామృతం తయారు చేసి కందిలో విత్తన శుద్ధి చేసి చూపిస్తానన్న కందిలో విత్తన శుద్ధి మాకు చాలా అవసరము చేసి చూపించాన సరేనన్న మనం బీజామృతం తయారీకి కావాల్సిన వస్తువులను సమకూర్చుకుందాము అన్న బీజామృతం తయారు చేయడానికి ఏమేమి వస్తువులు కావాలన్నా అన్న బీజామృతం తయారీకి కావాల్సిన వస్తువులను ఇప్పుడు చూపెడతానన్న అన్న బీజామృతం తయారీకి ఐదు కేజీల దేశీయ ఆవిడను సమకూర్చుకోవాలి అన్న ఆ తర్వాత ఐదు లీటర్ల దేశీయ ఆవు మూత్రం సమకూర్చుకోవాలి అన్న అలాగే యాభై గ్రాములు సున్నం కావాలి అన్న వీటితో పాటు ఇరవై లీటర్ల నీరు కావాలి ఇరవై లీటర్ల నీరు సరిపడ టబ్బు కావాలి అన్న ఇవన్నీ సమకూర్చుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలన్న అన్న చెప్తానన్న ముందుగా ఇరవై లీటర్ల నీరు ఈ టబ్బులో పోసుకోవాలి అన్న ఇరవై లీటర్ల నీటి లేకి ముందుగా ఐదు లీటర్ల ఆవు మూత్రాన్ని కలుపుకోవాలన్న అన్న నీరు ఆవు మూత్రం తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలన్న అన్న ఇప్పుడు ఐదు కిలోల ఆవు బేడని పలసాటి గడ్డలో మూట కట్టుకోవాలి అన్న ఈ విధంగా మూట కట్టుకున్న తర్వాత ఒక కట్టెకి కట్టుకొని ఈ నీటిలో వేలాడు తీయాలి అన్న ఇలా వేలాడ తీసిన తర్వాత ఏం చేయాలన్న అన్న యాభై గ్రాములు సున్నం తీసుకున్నాం కదా ఈ సున్నాన్ని కూడా ఇందులో కలుపుకోవాలి అన్న సున్నం వేసిన తర్వాత కర్రతో బాగా కలుపుకోవాలి అన్న దీంట్లో సున్నం ఎందుకు కలుపుకోవాలన్న అన్న ఆవు మూత్రంలో ఆమ్ల గుణం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సున్నం వేయడం వల్ల ఆమ్ల గుణం తగ్గుతుంది అన్న ఇప్పుడు బీజామృతం తయారైనట్టేనన్న అన్న ఇంకా బీజామృతం తయారు కావలేదు దీన్ని పన్నెండు గంటల చేపు నీడలో ఉంచాలి అన్న మధ్యలో కర సహాయంతో రెండు మూడు సార్లు సవే దిశలో కలుపుకోవాలి పన్నెండు గంటల తర్వాత బీజామృతం తయారవుతుంది అప్పుడు కలుద్దామన్న సరేనన్న అన్న పన్నెండు గంటలు అయింది కదన్న బీజామృతం తయారైనట్టేనా అవునన్న పన్నెండు గంటల తర్వాత ఈ పేడ మూటని బాగా పిండాలి అన్న ఈ విధంగా పిండిన తర్వాత పక్కకు పెట్టుకున్న తర్వాత మిగిలింది మనకు బీజామృతం
బీజామృతంతో కందిలో విత్తన శుద్ధి ఎలా చేసుకోవాలి అన్న మనకు ఎకరానికి నాలుగు కిలోలు కంది విత్తనాలు కావాలి అన్న ఎన్ని ఎకరాలు కంది చేస్తామో అన్ని ఎకరాలకు సరిపడే కంది విత్తనాన్ని మనం తీసుకోవాలి కంది విత్తనాలు తీసుకున్న తర్వాత విత్తన శుద్ధి ఎలా చేయాలన్న అన్న ఈ విధంగా కంది విత్తనాలని పదహైదు నిమిషాల పాటు బీజామృతంలో నానబెట్టాలి అన్న ఈ విధంగా నాని విత్తున్న కంది విత్తనాలని బయటకు తీసి రెండు గంటల చేపు నీడలో ఆరబెట్టుకోవాలి అన్న ఈ విధంగా ఇతర శుద్ధి చేయడం వలన లాభం ఏమన్నా అన్న ఈ విధంగా చేయడం వల్ల భూమి నుంచి వచ్చే తెగులను అరికడుతుంది మొలక చేతం బాగా వస్తుంది బెట్ట కూడా తట్టుకుంటుంది అన్న బీజామృతం తయారు చేసి కందిలో విత్తన శుద్ధి నేర్పినందుకు ధన్యవాదాలు ప్రకృతి వ్యవసాయంలో బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేసుకోవడం అనేది చాలా కీలకమైన అంశము కందిలో బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి ప్రతి ఒక్కరూ చేసుకోవాలి అన్న ధన్యవాదాలు